Bocchette di Valmassa, siamo a 2500 metri, ad Amel Ultra Trail, siamo sulla distanza dei 100 km. Questa mane la gara è partita alle 7 del mattino, qui abbiamo la seconda donna che si avvicina. Uh, scenario fantastico, magico, uh, qui è un tutt'uno tra quello che è stato e quello che è la prima guerra mondiale, il passaggio invece di questa bellissima donna che, a cui rubiamo qualche secondo. Uh, come sta andando? I'm feeling well okay. and everything's fine, it's such a nice course, so... Thank you for everything. It's very beautiful, it's paradise. Yeah, it's, it's like, wow, <laughs> so nice, so thank you. So I hope I can catch up and feeling great. Yeah, so I just go on. Thank you. For ok. Nice <ride> Lei è Anne-Marie che sta volando bella decisa. Eh, questo è un passaggio veramente molto molto bello. Qui si scende verso Prisigai, eh, lascia la bellezza, il gruppo della Damello che fa da, da scenario a questo, a questo passaggio. Eh, qui conta poco la classifica, a mio avviso conta la bellezza di quello che stiamo vivendo qui. Eh, come vedete eh, qui si arriva, eh, prima del passaggio alle bocchette eh, di Valmassa, si passa qui, qui sono i petrolli gialli, quindi la 100 km. Uh, c'è uno sguardo, poi si passa uh, su questi camminamenti. Alexis uh, che ci passa vicino. Uh, questa che vedete è la salita che porta verso la cima delle bocchette. Queste sono le trincee costruite nella prima guerra mondiale, quindi più di cent'anni or sono. È un passaggio che trasuda la storia. E qui siamo su Michele Bertolini. Più di così, <ride> come sta andando? Benissimo, giornata bella, sempre salita, però va bene, benone. Ecco, nel ponte legno tonale si pensa già all'inverno, l'autunno bussa le porte, eh, con questa dimensione autunnale del trail running, avere 900 atleti, tu dalla prima edizione sei dietro le quinte, insomma Michele, quanta gioia c'è? Tantissima, diciamo che è una manifestazione che cresce, ovviamente quindi il consorzio è insieme agli organizzatori, li ringrazio ogni volta perché sono in tantissimi e tenere al sicuro, in sicurezza 900 atleti è sempre più, insomma, una cosa importante, quindi bisogna veramente ringraziarli che ci fanno... Correre, eh, liberi, insomma, per una giornata, per me oggi è come fare 24 ore di yoga. Quindi... Primo giorno di scuola. Esatto, bellissimo, quindi grazie. E poi Michele, guardando anche i numeri, 900 atleti, 32 nazioni, Nuova Zelanda, Giappone, Cina, Russia, Brasile, Argentina, il mondo è qua, a livello di turismo è una bella carta da giocare, la Damello ha vissuto non soltanto in inverno ma tutto l'anno, anche in autunno quasi. Sì, questa è un po' la mission del nostro territorio, quindi quale miglior spot promozionale che una gara con 900 atleti, come dici bene, da tutto il mondo, che sono qui, si divertono, e eh, vedono quelle che sono le nostre veramente meraviglie naturali, oggi salendo si vedevano gli acciai, la neve, veramente uno spettacolo, giornata perfetta.